dedicated game channel by Kokoneta. みんな楽しくバトルやってるさーて今回はってその前に先に言っとくね後半は驚愕の事実ついに格差バトルの始まりとなりそうだねってねそれじゃあ前半は庶民派の内容で今度のアプレでうーんもう装備できる武器ってないよねそう思ってる確かにかなり厳しいかもって思うけどそろそろ手に入れやすくなったこの新ブラストゲー庶民派の定番になりそうだねそこでこの武器を最大限に威力高めたいって思うなら基本スペックを再確認しておこうってお話です今やってる新ブラスト系の検証はスロット数によるブラストチャージの累積の速さそしてタイプにかかわらずスロット数が多けらチャージ速度が上がりその威力の差を縮めてくれるってそんな確認ですさあ、軽武器フォースロットのケプリ、ネザーも同じだよね。どうでしょう、お客様ー。軽武器でもフォースロットだと、とても儲かります。あ、いえ、威力は上回りますよー。おや、ミディアムの方が700上ですっていやいや、防御ポイント持ちのロボットには、ブラストは内部爆発なんで低減できないから。普通はこっちが上回るんですよ。ってね。それじゃ、スロット数多い方が有利。とはいえ、軽武器より中武器、重武器の方が、そりゃ威力高いよね。ってことで。それじゃ、後半のセレブ様専用ルームなんですがちょっとだけテスサバフィッティングのダメージをご覧ください本当はセレブだけの方のみなんですけどねそっと見てみましょう庶民派の新ブラスト系もしくはセルブ専用の全く武器のタイプなんか関係なく我々が儲かるスロット数だけが問題となるセレブ武器どんなロボットも関係なくお強いですよあもちろんスロット数が減れば弱いのでとにかくフォースロットのロボットをおすすめしてますけど。フカキン様が10スロットのロボットにこの新発売セレブ武器を装備されてましたねお似合いでしたそりゃもう打つ前からビヨンドボットライク状態だって言われてましたねと冗談はここまでとしてうーん確かにこのままの威力で発売されるとどんなロボットでも強いかもホースフィールドを削られてもアビリティタイムやスピードを落とされたってこれさえあれば別にロボットは何でもいいんじゃないってことにもつながりかねないねそして今回検証での驚愕の事実そう皆さんお気づきだと思うけどこの新武器の検証ってモジュールもドローンも装備してないよねそうなんですこれにアンプ 76% ケストレルで 57% パイロットスキルで 17% ってことになると最大 250% だからワンリロードフルショットで150万のダメージってことになるってことだよねそれじゃ今のアングラー新ブラスト系だけど
この装備が新発売だとしたらそんな見方でもぜひご視聴くださいご視聴いただきありがとうございましたおやすみなさいバイバイ。<音楽>